All right, so um, good morning, everybody, and thank you for joining uh, today's webinar session. Good morning. On... 
Good morning, sir. And thank you for joining today's webinar session on uh, cell phone forensics of Indian Chinese. All right, so uh, we will be starting today's session with a little bit of uh, basics of uh, uh, digital phone forensics, mobile phone forensics. So, and uh, we will begin our session by reading this statement that uh, criminals usually lie, but their phone calls usually, or cell phones or the mobile phones usually tell the truth. So, and this is why, this is the reason that we go for uh, cell phone forensics or mobile phone forensics. So what exactly is this? So mobile phone forensics or cell phone forensics is, is all about um, extracting or recovering or taking out digital data from a mobile device. Uh, that too, without causing any kind of alteration means there should be no modification, no alteration, no changes, uh, change uh, should be happened, uh, means it should be in forensic sound situation. Okay, so uh, moving forward, uh, if I go move forward. Yes, so now uh, quickly we'll, we'll, we'll just talk about that why we are, uh, you know, focused on these cell phone devices, why the uh, mobile phones devices of our interest and why do we analyze mobile phone or cell phones in, in forensic perspective. So the reasons are, reasons is like the, the one of the reason is that Actually, the mobile phone, the mobile phone up use kar rahe hai, jo, jo, jo cell phone up use kar rahe hai, those cell phones or mobile phones are mini computers. So if they are mini computers, so they have huge information storage capacity. So jitna information or just whatever kind of information or whatever amount of information you save in your, you know, mini computer, uh, whatever you use, same amount of, uh, you know, information is there in your mobile phone as well. That is why this is very, very important piece of evidence. And almost everyone uses cell phone or multiple phones. So, aajkal log ek nahi ek se zada cell phones ka use kar So, means log zada se zada mini computers carry kar rahe. Additionally, majority of the people or majority of the crowd, they always have their phones with them. Okay, so zada se zada time hum log cell phones ke saath spend kar rahe zada se zada data create kar rahe usme. Okay, so the, these are the reasons that uh, the, this is the potential piece of evidence. And if I talk about the crime, any kind of crime or any kind of incident, then these cell phones or mobile phones are the, uh, you can say the common uh, medium of communication in, in all pre and post criminal activities. So that is why we are more focused on the mobile devices. All right. Moving forward, we should be knowing. 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 So, what kind of information or what kind of evidence we are going to get from that uh, mobile phone or cell phone? So, suppose if I have this evidence mobile phone or the cell phone, so I will be getting two kinds of evidence over here. The one evidence is the physical evidence. And another is the digital evidence. Okay, so dono tarah evidence hume milta. What is the physical evidence here? So physical evidence is the actual, you know, uh, the device, the the uh, phone ki body. So the actual device, or if there is any other storage media, like I have used SD card, use kiya hai, that will be the physical evidence uh, associated with the cell phone. Additionally. And we should be very uh, uh, careful about this. Being a forensic person, 
that agar hame as an evidence for mobile phone mila hai cell phone mila hai to we should be taking care of other evidence other different kind of evidence associated with this uh, cell phone for instance uh, you may find uh, you know different biological evidence इस सेल फोन पे फिंगरप्रिंट हो सकता है इस सेल फोन पे कुछ अदर बायोलॉजिकल फ्लूड फॉर इंस्टेंस द ब्लड सलाइवा सीमेन डीएनए पार्टिकल हो सकता है सो वी बीइंग अ फोरेंसिक पर्सन वी नीड टू बी यू नो वेरी केयरफुल अबाउट ऑल दिस काइंड ऑफ एविडेंस एज वेल एंड एंड सबसे पहले हमें इस फिजिकल एविडेंस का इन डिफरेंट काइंड ऑफ फिजिकल एविडेंस का कलेक्शन करना चाहिए एंड देन वी शुड सेंड द यू नो दिस सेल फोन डिवाइस Uh, to the lab as soon as possible uh, with proper documentation and we should be very careful in uh, protection of this uh, cell phone device so protected from the the you know extreme temperature extreme moist situation or other harsh environmental situation okay so pehla to hame jo physical evidence ya physical information mil raha hai is cell phone se दूसरा इस सेल फोन के अंदर जो डेटा है दैट इज डिजिटल यू नो एविडेंस सो ये डिजिटल एविडेंस हमें कब मिलेगा जब हम इस सेल फोन के डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे दैट इज अनदर लेवल ओके दिस इज द सेकंड स्टेज ऑफ द फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ऑल राइट सो मूविंग फॉरवर्ड Uh, अगर मैं बात करूं दैट व्हाट काइंड ऑफ यू नो वी शुड बी नोइंग दैट व्हाट काइंड ऑफ एविडेंसेस और और द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यू गेट इन द मोबाइल फोन और द सेल फोन एज एन एविडेंस इफ यू हैव देन द सबसे सबसे पहला इंफॉर्मेशन व्हिच यू गेट टू नो अबाउट या सबसे पहला एविडेंस जो आपको पता चलता है या आपको ट्राई करना चाहिए जो सबसे पहली चीज है वो है डिवाइस आइडेंटिफिकेशन दिस इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट इन फोन फ्रांसिस वाई बिकॉज वॉट काइंड ऑफ और वॉट लेवल ऑफ एक्सट्रैक्शन इज पॉसिबल आपके एविडेंस फोन के साथ ये डिपेंड करता है एक्चुअली डिपेंड करता है वर्जन नंबर एंड सिक्योरिटी पैच ऑफ दैट एविडेंस फोन ओके सो सपोज इफ आई हैव दिस एविडेंस फोन देन वॉट एवर वर्जन इज देयर इन दिस फोन दस का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा वर्जन है और किस टाइप का सिक्योरिटी पैच इसमें अवेलेबल है इसकी अगर हमें जानकारी होगी देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट वॉट लेवल ऑफ डेटा वी Are able to extract from this mobile phone. All okay. So that is why I am saying that device identification very important is very important. If you know, if you have accurately identified the device, then you will get to know that uh, what is the latest version in this uh, in this particular of make and model of this uh, you know phone, or what is the security patches available. Okay. Additionally, sir, it's not only device ke uh, various components ki accurate understanding hona bhi bahut zaruri hai so aapne agar correct identification kiya hai device ka then you will be able to understand that ki kya kya component hai or in case in case if if uh, in, in in any situation if you get to know that you know the software it will not be able to get the physical data extracted then if agar aapko device ke uh, various component ke acche se understanding hai then you will be able to use the hardware method of getting data extracted that is data and chip of extraction correct so uh, this is very crucial part moving forward uh, we also uh, you, you know the, these information uh, there, there are a lot of user created evidence for sare user created evidence ki aapko uh, mobile phone mein milenge आपके एविडेंस मोबाइल फोन में फॉर इंस्टेंस द ऑडियो क्लिप वीडियो क्लिप एस एम एस एम एम एस यू नो द जी पी एस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड देर विल बी अलॉट ऑफ मोबाइल डिवाइस रिलेटेड एविडेंस विल बी देयर फॉर इंस्टेंस द कॉल रिसीट मीन्स कॉल लॉस टेली कम्युनिकेशन लॉस विल बी देयर मिस कॉल डिलीटेड कॉल्स दीज इन्फॉर्मेशन यूल गेट टू सी इन योर एविडेंस मोबाइल फोन Uh, if the phone is of uh, your phone is a smartphone, then other information like uh, internet-related evidence. Very frequently we use internet in our phone. So uh, whatever internet, uh, you know, uh, the 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 sites we are visiting, we will get to know about all these things. Okay, and if there is any third-party, uh, you know, application installed in in the cell phone, then we will get to know about this as well. The malware application or any other anti-forensic tool is is installed in that evidence cell phone. Cell phone. All right. So 
uh, now we'll uh, quickly talk about that जो एविडेंस फोन आपके पास है या जो जो सेल फोन है उसमें क्या इंफॉर्मेशन किस जगह पे स्टोर रहती है सो द वेरी फर्स्ट इंफॉर्मेशन विच यू लुक फॉर इज दैट वॉट इज दर्विस प्रोवाइडर या उस सेल फोन में क्या सर्विस क्या सर्विसेस आ रही है सो दिस इंफॉर्मेशन इज यूजली मैंशन ऑन दी यू नो दी सिम कार्ड अगर आपने किसी सिम कार्ड को देखा बेसिकली सिम कार्ड को अगर आप देखें तो सिम कार्ड पे जनरली दी कंपनी लोगो सपोज इट इट इज ऑफ एयरटेल इफ इट्स ऑफ एयरटेल देन लोगो ऑफ एयरटेल इज मैंशन ऑन दी सिम कार्ड और इफ देर इज नो लोगो अवेलेबल जो कि नहीं होता इन जनरल लोगो होता ही है बट इफ देर इज नो लोगो अवेलेबल देन देर इज वन मोर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल दैट इज आई सी सी आई डी नंबर विच इज इंटीग्रेटेड यू नो सर्किट कार्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर Which is 18 to 20 digits code, just जो कि 18 से 22 digit का code होता है, which includes basically a lot of information, means information related to the SIM country code or the what kind of network is there and SIM identification number is there. What what SIM identification? What is the SIM identification number? So if you have this ICC ID number written in, in SIM somewhere, so then you can search it for and then you will get to know that what is the service provider and who is the service provider this. For this particular SIM card, okay. Other, uh, you know, text messages. Uh, like uh, uh, you, you need to know that uh, the text messages are stored in the some some SIM SIM card. Me actually, थोड़ा सा storage capacity होता है, storage space होता है. So there some some text messages uh, get saved into that. And बाकी uh, handset में save होते हैं. कॉन्टैक्ट्स का इन्फॉर्मेशन बेसिकली थोड़ा स्टोर सिम से भी हम एक्सट्रैक्शन जब करते हैं तो हमें कुछ कॉन्टैक्ट्स इन्फॉर्मेशन सिम से भी मिलते हैं और हैंडसेट से मीन्स एक्चुअल मोबाइल फोन का एक्सट्रैक्शन करने के लिए हमें कॉन्टैक्ट का इन्फॉर्मेशन मिलता है एंड देन वी गेट टू गेट टू गेट दी कॉल बॉक्स इन्फॉर्मेशन एंड देन we uh, just get to know about the imei number uh, of that uh, you know the the sim card the, the mobile equipment this is international mobile equipment identity so we get to know about this as well multimedia messages or email sound videos whatsoever is there in your mobile phone just just tarah ka bhi information is there the browser history email everything uh, these kind of information is stored in the mobile phone memory um, or the or if you have used the external memory so uh, when you go for cell phone forensics aap sirf aur sirf us mobile phone ke upar hi nahi focus hote ho you look for any external attachments as well so aap bilkul dhyan dete ho being a forensic person ki kahin uske sath koi sd card to nahi laga hua hai aur uh, sim ka information uh, is also very very important all right so um, moving forward uh, Uh, we have other information uh, as well like calendar items uh, saved in the mobile phone memory uh, information about kuch kuch mobile phones mein kya hota hai agar aapne koi pehla koi previously koi alag sim use kiya hua hai to us sim ka information bhi aapke mobile mein milta hai and uh, you know the app data if uh, you know uh, like uh, agar aapne apna data ka backup jo bhi aapke mobile mein data uska backup agar aapne cloud pe le rakha hai so if you even if you don't have the mobile device agar aapke paas cloud ka information available hai cloud credential available hai even then you can get to uh, get the all the data of your uh, evidence mobile phone all right now we will quickly uh, uh, by the way we know that um, uh, how, like uh, the memory of uh, the phone mobile phone or the evidence mobile phone means ki hamara jo evidence hai wo hamare cell phone mein kahan सेव हो रहा है सो हियर फोर यू नो प्लेसेस आर मेंशन द फर्स्ट वन इज द इंटरनल मेमोरी ऑफ योर फोन सो ये बेसिकली क्या है ये मैन्युफैक्चरर इंस्टॉल्ड स्टोरेज स्पेस होता है ये वो स्पेस है जो मैन्युफैक्चरर ने इंस्टॉल कर रखा है ठीक है मैन्युफैक्चरर ने असाइन कर रखा है यूजुअली यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दैट दिस दिस फोन इज ऑफ 32 GB और 30 16 GB और 64 GB सो दिस इज द मैन्युफैक्चरर इंस्टॉल्ड स्टोरेज स्पेस इन दिस स्पेस एक्चुअली द ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है फोन का और कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप आपने देखा होगा कि आपके फोन में 
बहुत सारे ऐप्स ऐसे होते हैं जो आपने इंस्टॉल नहीं कर रखे हैं वो बाई डिफॉल्ट या पहले जब आपको फोन मिला होता है तभी वो इंस्टॉल रहता है उसमें सो दीज आर प्री इंस्टॉल्ड एप्स सो ये मोबाइल के इंटरनल मेमोरी में ही इंस्टॉल्ड होता है और कुछ डिफरेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर भी uh, हमारे इस इंटरनल uh, मेमोरी में इंस्टॉल्ड रहते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस सिम कार्ड सिम कार्ड एक्चुअली कंटेन्स थोड़ा सा स्पेस सिम कार्ड में वी हैव सम स्पेस इन सिम कार्ड एज वेल टू फॉर डेटा स्टोरेज दैट इज वाई वी गो फॉर सिम कार्ड एक्सट्रैक्शन एज वेल सो विल टॉक अबाउट दैट और सिम कार्ड में बेसिकली कुछ कॉन्टेक्ट अगर हम सिम कार्ड का एक्सट्रैक्शन करते हैं फॉरेंसिक एक्सट्रैक्शन करते हैं तो व्हाट वी गेट एक्चुअली कुछ कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाता है यूजर आइडेंटिफिकेशन का कुछ इन्फॉर्मेशन है लोकेशन बेस्ड इन्फॉर्मेशन है कुछ एस एम मैसेजेस भी सिम कार्ड में सेव्ड होते हैं सो वी गो फॉर सिम कार्ड डेटा एक्सट्रैक्शन एज वेल पीपल यूज एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड एज वेल सो वी गो फॉर मेमोरी कार्ड एक्सट्रैक्शन एज वेल एंड देन क्लाउड एक्सट्रैक्शन इज ऑल्सो देयर ऑल राइट so quickly ab we will talk about the phases of the mobile phone forensic process so the first uh, thing yahan pe hum is steps ki baat kar rahe hain that what should be you doing uh, what steps should you be taking if you have an evidence phone to analyze so sabse pehle ab incident location pe whenever you are reaching to the incident location or the crime scene सबसे पहले यू नीड टू आइडेंटिफाई सबसे पहला काम है कि आपको अगर कोई एविडेंस फोन मिल रहा है देन यू नीड टू आइडेंटिफाई दी लाइक डिवाइस आइडेंटिफिकेशन यू नीड टू डू आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि इस फोन का मेक एंड मॉडल क्या है एंड देन यू विल बी एबल टू टेक द राइट डिसीजन की विथ सॉफ्टवेयर शुड बी यूज और वॉट काइंड ऑफ एक्सट्रैक्शन इज पॉसिबल विद दिस मोबाइल फोन ओके वेन यू आर डन विद दिस यू गो फॉर फॉरेंसिक एक्सिजेशन मीन्स द डेटा एक्सट्रैक्शन एंड देन यू गो फॉर वंस योर डेटा इज एक्सट्रैक्टेड आपने सॉफ्टवेयर किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज करके डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया है देन यू गो फॉर द एनालिसिस ऑफ डेटा एनालिसिस ऑफ एक्सट्रैक्टेड डेटा एंड एट लास्ट यू डू योर रिपोर्टिंग और गिव योर रिपोर्टिंग ऑन दी बेस्ड ऑन योर एनालिसिस All right. So uh, now uh, these are few steps. Uh, the the process should uh, these are the few steps which which you should be for, uh, following. So uh, first, you if you are done with the device identification, then you need to be very careful about the device protection. आपको device protect करके रखना है, and then you need to be careful about the device status as well. So what is device status? Device status ये है that you need to look for that is is your evidence mobile phone on or off किस situation में है जिस भी situation में है in what so situation whatsoever situation uh, is your device uh, evidence mo mobile phone is let it be if it is in on situation अगर आपका phone on है then let it be on if it is switched off then let it be switched off okay सो so, अगर बहुत बार ऐसा क्या होता है कि अगर फोन ऑफ है और क्यों एडवाइस करते हैं कि इसको ऑन ना करें कभी कभी क्या होता है कि अगर फोन स्विच ऑफ है और या आपको लग रहा है ऑफ है और वो ऑफ नहीं है और आपने कोई बटन प्रेस कर दिया तो लॉकआउट फीचर ट्रिगर हो सकता है सो so, क्या हो सकता है कि हो सकता है कि वो फोन लॉकड हो जाए देर आर सर्टन फीचर इंस्टॉल्ड और देर दैट मोबाइल फोन में कुछ ऐसा फीचर ही डाला गया है कि जैसे आप कोई की प्रेस करेंगे फोन लॉक्ड हो जाएगा और और इन इन सर्टेन केस आपका एविडेंस भी वाइप हो सकता है सो so, एडवाइजेबल यही है कि आपको फोन के साथ ज्यादा बटन प्रेस करके नहीं देखना है जिस सिचुएशन में उस सिचुएशन में उसको रखे रहने देना है ठीक है एंड द क्वेश्चन इज दैट हाउ विल यू बी एबल टू नो अगर फोन ऑन uh, है बट देर इज नो लाइट ऑन द स्क्रीन आप कैसे जानोगे हाउ विल आपको ज्यादा कोई टच भी नहीं करना है बट यू नीड टू गेट टू नो दैट वॉट एवर स्टेट इट इज देन कुछ छोटे छोटे आप ट्रिक्स ले सकते हो लाइक आप देख सकते हो कि इस फोन में कहीं कोई लाइट तो नहीं जल रही है कोई छोटी बीम लाइट की तो नहीं आ रही है या फिर यू कैन जस्ट लिसन फॉर एनी साउंड कमिंग फ्रॉम दैट मोबाइल फोन आप थोड़ा सा कान के पास लगा के उसको कुछ सुनने की कोशिश करो इफ देर इज एनी साउंड कमिंग from that mobile phone or you can try to you know you can uh, go for uh, take the feel of any vibration agar phone mein koi vibration aa raha hai ya kisi koi certain heat aapko uh, you know feel ho raha hai then you will be able to you know take your uh, decision or you will come to the uh, you know conclusion that ye mobile jo hai this is an on situation this is not off okay 
so and after uh, all these observation actually these are the parts of observation the documentation ki aapne apne device ko properly observe kiya hai and then document it and take photography of everything you see on the screen or on the body of the mobile device and then uh, always advisable then don't press any key unnecessarily if there is no requirement of pressing any key don't press it all right now after doing all these we go for a forensic uh, you know uh, acquisition uh, process so yes uh, the one more thing aapke uh, observation ke baad you go for network shielding network shielding means connecting disconnecting your mobile phone or evidence mobile phone from any kind of you know uh, communication uh, radiation like wi fi network the bluetooth network or or the uh, cellular network so aapko in sare tarah ke network se apne phone ko detach karna hai or possible shielding uh, shielding method is also mentioned over here so basically in forensic uh, you know uh, terms we use faraday bags so we have already talked about faraday bags aur kaisa hota hai kya hota hai we have shown you so basically hum log faraday bag use karte hain but agar kuch bhi nahi hai aapke paas there is no faraday bag with you so you can use this these solutions as well the arson can aluminum foil airplane mode or or agar aapke paas aur bhi kuch nahi hai to aap airplane mode on kar dijiye taki koi uh, you know uh, communication na ho but airplane mode off karne ke baad bhi uh, wifi uh, network establish ho sakta hai so acha solution is to use the freddy bag aur agar aapke paas kuch bhi option available nahi hai to last step hai aur examiner ko ye last step lena chahiye ki aap apne phone ko power off कर दे बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको हर तरह के कम्युनिकेशन से डिटैच करें बट दिस इज द लास्ट स्टेप ओके एंड वाइल डूइंग ऑल दिस थिंग आपको डॉक्यूमेंटेशन यू नो प्रॉपर एविडेंस कलेक्शन पे बहुत ध्यान देना है एंड कीप मेंटेनिंग द चेन ऑफ कस्टडी एज वेल ओके ओके आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग व्हेन यू आर रेडी टू सेंड योर डिवाइस और द एविडेंस डिवाइस टू द लैब फॉर डेटा एक्सट्रैक्शन so ab aap, aapka evidence mobile phone is in lab for data extraction all right so uh, for uh, to data extraction we call uh, it as forensic acquisition so we are doing forensic acquisition now okay so we are getting the data extracted for this step we basically use a software tool so uh, we if we have a software tool then we you know um, attach that software tool usko hum apne evidence mobile phone se attach karenge and then we will go for extraction process extraction karne ke baad hum us extracted data ke upar analysis perform karte hain all right okay so moving forward All right. So now uh, we will be talking about the data extraction, uh, you know, stages. Uh, okay. So here, what you can see that data extraction, uh, there are different level of data extraction stages. The very first stage is the logical extraction, and then the file system extraction, and the next stage is the physical extraction. So what happens actually? बहुत लेमैन टर्म में इफ आई एक्सप्लेन दिस सो इफ यू हैव अ मोबाइल फोन द वेरी बेसिक लेवल ऑफ एक्सट्रैक्शन मींस ए सिंपल सा एक्सट्रैक्शन जिसमें सिर्फ लाइव डेटा एक्सट्रैक्ट होके आ रहा है नो डिलेटेड डेटा इज इज गेटिंग एक्सट्रैक्टेड दिस इज लॉजिकल एक्सट्रैक्शन सो ये बहुत कम टाइम लेता है ये इस काइंड ऑफ ये काइंड ऑफ एक्सट्रैक्शन और आपको लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा मिलता है लिमिटेड मींस व्हाट्सएवर विल बी प्रेजेंट इन योर मोबाइल फोन सिर्फ वही और वही डेटा आपको मिलेगा ऑलराइट नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्सट्रैक्शन जो होता है वो है फाइल सिस्टम एक्सट्रैक्शन ये थोड़ा सा हायर हो गया लॉजिकल एक्सट्रैक्शन से इसमें यू विल गेट ऑल लाइव डेटा एक्सट्रैक्टेड जो भी फोन में आपके प्रेजेंट है यू विल गेट ऑल दो डेटा एडिशनली आपको कुछ हिडन फाइल्स का इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे मिलता है the best extraction is this physical extraction physical extraction why i'm saying it best extraction actually this is the advanced extraction uh, because in this you get all the logical part mean whatsoever is present in your mobile phone you will get all those data uh, that data and whatever is deleted data those deleted data will also get extracted and hidden files will also be getting extracted in physical extraction so this is a deep extraction process 
and it takes a lot of time. So that is why this is the slowest process. It takes a lot of time. Now the question is that uh, if you if you are thinking that how would you be deciding that uh, like uh, whether we should be going for the logical extraction or you always try to get the physical extraction but sometimes it is not possible to get the physical data extracted. बहुत बार आपको ये आपने ये situation face किया होगा कि आपके पास फोन तो है आपके पास सॉफ्टवेयर टूल भी है बट यू गेट टू नो दैट नो आपका इस फोन से ये डेटा एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाएगा एक्चुअली ये होता क्यों है ये होता है सिर्फ और सिर्फ इसका यही रीजन है कि हायर एंड्रॉयड वर्जन और हायर सिक्योरिटी लेवल्स या सिक्योरिटी टच अगर उस टूल को डिसेबल कर रहा है डेटा फिजिकल डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए तो हम लॉजिकल एक्सट्रैक्शन नहीं कर पाते हैं उस सिचुएशन में हम फिजिकल एक्सट्रैक्शन नहीं कर पाते सो वी वी ऑलरेडी हैव टूल्स के साथ वी ऑलरेडी हैव द लिस्ट कि कौन से फोन के साथ किस फोन के किस मॉडल के साथ किस एंड्रॉयड वर्जन के साथ या फिर किस सिक्योरिटी पैच के साथ हम किस लेवल का डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं दिस वी ऑलरेडी हैव द लिस्ट फॉर Are now moving forward. Uh, there are two other methods available. Like the chip off extraction method is also uh, mentioned over here. So chip off is the uh, you can say last extraction option. So uh, this we do for damaged cell phone. So suppose uh, damaged cell phone, yeah, फिर कोई भी you know working cell phone भी जिससे और कोई method possible नहीं apply करना but aapko bahut important hai usse data extract karna then we go for chip off extraction this is a kind of destructive process kyunki isme hum phone ko pura ye open karke uske you know chip chip se data ko extract karte hain to we just open the all the components from the mobile phone so that is why i say that this is the last option available okay so agar phone jo hai evidence ko damaged hai tabhi hum ye we use karenge chip off ka aur agar phone damaged nahi bhi hai और बट बट क्योंकि उसका वर्जन इतना हाई है और उसका सिक्योरिटी पैच इतना हाई है कि ना ही उसमें लॉजिकल एक्सट्रैक्शन हो रहा है ना ही फाइव सिस्टम एक्सट्रैक्शन हो रहा है ना ही फिजिकल एक्सट्रैक्शन हो रहा है और डेटा निकालना भी बहुत इंपॉर्टेंट है देन वी गो फॉर द चिप ऑफ एक्सट्रैक्शन मेथड All right, so we have everything available. But now it's the 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 thing is to it's 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 entirely up to the uh, analyst or entirely up to the situation that what. um uh, situation that what kind of you know extraction should be taken okay moving forward uh, uh you can just go through it this is the uh, basic uh, information available like in, in logical extraction what kind of data we get it is mentioned that agar aap logical extraction kar rahe hain then you get the information for the sms contacts call logs media application data logical means whatsoever is present in your phone jo bhi live data hai wo milega file system mein aapko logical se thoda sa zyada hidden file mil jati hai agar there is any file hidden ya fir kisi person ne kuch third party application use kar ke ya koi bhi application use kar ke koi data ko hide kar rakha hai then you get to know about or these kind of data get extracted in the file system extraction physical extraction is you get um, everything from your mobile phone from this catch okay all right so here what i'm going to do as this this uh, you know uh, session is is about making data extracted from indian um, uh, chinese and uh, korean phones so um, we will be yeah in this session i think we using the the best solution available with us is um, md next and md red right? these both these are the software uh, you know uh, forensic tools so md next is for data extraction these are the korean tools actually md next mai use karungi data extraction ke liye and md red i will be using for uh, getting that extracted data analyzed so us extracted data pe analysis perform karne ke liye mai i will be using md red so i will just show you a little bit uh, you know uh, the um, Interface uh, of both these tools will get the fair enough idea that uh, what are the options available uh, in this uh, in this tool. Okay, so if I talk about a few um, Indian mobile uh, phones, for instance, like uh, the Indian mobile phones, so like my R1 ka phone, uh, you must have heard about the phone uh, Lava, Zolo ka. These are the Indian phones. Spice ke phone aate the pehle. 
चाइनीज फोन में बेसिकली ओप्पो वीवो लेनवो का फोन ये सारे फोन्स अगर चाइनीज फोन्स हैं तो इनका भी एक्चुअली uh, एक्सट्रैक्शन हम uh, कैसे कर सकते हैं या क्या इनके एक्सट्रैक्शन के लिए सपोर्ट अवेलेबल है इस टूल में एंड अगर कोरियन फोन में लाइक सैमसंग और एल जी एक्चुअली सैमसंग के बहुत सारे फोन्स फ्रिक्वेंटली uh, हमें मिलते हैं सो वी विल बेसिकली बी गोइंग विद दी एल जी एंड सैमसंग का फोन सो so, जितने भी ये सारे कैटेगरीज के फोन है इंडियन चाइनीज एंड कोरियन फोन इन सारे फोन्स का सपोर्ट इज अवेलेबल इन this particular software tool md next and md rig okay before i go to the tool part uh, ek chhota sa information not not the information basically the thing is thodi si clarity that if you uh, go for mobile phone forensics ka tool so what you exactly look for aapko chahiye kya kya us tool mein sabse pehli cheez to aapka sabse bada query aata hai ki uh, phone to aapko mil gaya but the phone is locked then you should be having a software tool जो फोन को की अनलॉकिंग फीचर जिसमें हो सो सब फोन को तो अनलॉक नहीं किया जा सकता अगेन इट डिपेंड्स ऑन दिक्योरिटी लेवल और दी और दी यू नो एडवांसमेंट इन दॉम्पोनेंट ऑफ दी फोन तो सब फोन को अनलॉक तो नहीं कर सकते बट हाँ ये अनलॉकिंग फीचर शुड बी देयर इन दैट फोन इन दैट सॉफ्टवेयर टूल अगर अनलॉकिंग फीचर है देन वॉट नेक्स्ट यू लुक फॉर यू लुक फॉर गुड कॉन्टेंट एक्सट्रैक्टर टूल आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर टूल चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेंट एक्सट्रैक्ट हो जाए या अच्छे लेवल का एक्विजिशन हो सके ज्यादा से ज्यादा डेटा फोन से एक्वायर हो सके एंड एट लास्ट यू लुक फॉर अ गुड डेटा एनालिसिस टूल तो आपका डेटा तो एक्वायर हो गया बट आपके पास एनालिसिस के ऑप्शन ही नहीं है आपके पास सिर्फ डंप पड़ा हुआ है सो व्हाट यू विल बी यूजिंग विद दैट डंप यू देयर इज नो यूज ऑफ दैट डंप अनलेस एंड अंटिल यू हैव सम एनालिसिस फीचर्स इन योर सेल्फ सॉफ्टवेयर टू एनालाइज दैट डेटा सो यू लुक फॉर अनलॉकिंग फीचर कॉन्ट गुड कंटेंट एक्सट्रैक्शन एंड द डेटा एनालिसिस फीचर इन इन ऑल ऑल दिस फीचर इन वन टूल सो हियर इज द सॉल्यूशन एमडी नेक्स्ट एंड एमडी रेड सो एक्चुअली आई हैव अ क्विक वीडियो टू to demonstrate this tool so we i'll be playing this video for you ye video se aapko thoda sa basic idea lag jayega then we will be switching to the tool part or i'll show you that how does it work and what are the options available in this tool so what i'm going to do i'm just quickly going to play this video for you Yes, sorry for the uh, inconvenience. Actually, she has turned off. Un unfortunately, uh, she, she's laptop is uh, switched off due to the battery low. Just wait for two minutes. She'll be coming back.
Okay, so there is some uh, technical glitch from our side. So I, I request all you like to kindly wait for just for five minutes. So you'll be coming back, and then we'll continue to this session. Thank you. 